，门怎么锁了？大门锁了。嗯，这样吧，那这个还给你，你先回去吧。那，那你怎么办？我爬过去就好了。哎，爬过去？呃，你你别开玩笑吧？这这这么高，你你怎么爬过去啊？很简单的。喂，小秋，真的真的，你下来很危险。险的，万一你受伤了怎么办？真的没事的啦，平时都可以爬的。平时？哎，不行不行，我找人帮你开门。你等一下。啊！喂，有人吗 ？Hello， 有人吗？警卫，警卫 ，Hello， 你睡觉了吗？喂。小秋，你干嘛？快下来，很危险的。你看，很简单吧？你这围墙不就爬过来了吗？快快，小心人，藏好。哎呀，吓死我了！先生，嗯，这是在客厅捡到的，您还要吗？啊，嗯，这个放在我这里就好了。行，那我先走了。嗯，谢谢。再见。嗯、客厅不能睡，小秋，小秋，小秋。小秋，嗯，我在客房捡到了一个发夹，上面有一个银色的爱心，是你的吗？啊，是我的，那是我弟弟送我的。啊，呃，我去了咖啡店，听说你辞职了，出了什么事呢？主主要是因为期末嘛，时间挺紧张的，而且我还想拿奖学金，所以就没有时间打工了。那，那你生活会有困难吗？不会不会，我平时还可以接到一些临时翻译的活。要不这样吧，嗯，你来帮我，我正好想找一个中文老师。<笑>王立川，你确定不是在搞救济吗？啊，救济？我真的是想找一个中文老师啊，而且我觉得你还蛮适合的。如果你真的需要的话，我当然乐意效劳了。那一周两次，费用按小时算。我不收钱，怎么能收钱呢？你帮了我那么多，我可以免费的给你做中文老师，义务的。不收钱怎么可以呢？那你要实在过意不去呢？我教你中文，你帮我改一下论文好了。我们一周见两次，我教你九十分钟的中文，你帮我改三十分钟的论文，怎么样？好。那我们明天开始。呃，下午一点怎么样？好，那明天下午一点在我们学校的图书馆一楼阅览室等你。你到了给我打电话。好，那明天见。明天见，拜拜。让一下
。先生，图书证。没有图书证的话，你可是进不去的。哦，我没有图书证，我是来找人的。哦，那不能进。嗯，我我打个电话吧。好。您好，您拨打的电话暂时无法接通，请稍后再拨。您好，您拨打的电话暂时无法接通，请稍。哎，王先生。叶。叶静文。啊。<笑>你怎么有空来学校啊？呃，我是来办点事的。啊。嗯，你是来找谢小秋的吧？啊，嗯。呃，小秋他不在，他出去了。嗯，他出去了。嗯，他的手机也不通哎。哦，嗯，他好像有个高中同学来上海找他玩，他去火车站接人了。您的事儿急吗？啊，不急。呃，我是来学中文的。学中文啊，那你可找对人了，我就可以教你。我呢有全国普通话的一级证书，全市的演讲比赛还拿过第一名，教你足够了。没没关系，我已经跟小秋说好了。那那一个老师够吗？学语言的密集度越高越好，你有没有想过请两个老师啊？啊啊，这样吧，我哥也在上海，我觉得他也需要一个中文老师。呃，这是他的名片，你跟他联系一下吧。啊，你哥啊？嗯。谢谢。不客气。那我先走了，我还有点事。嗯。哦，拜拜。已经过了半个小时了，丽春怎么还没来啊？手机坏了，我一定是错过立川的电话了。小秋，啊，可算找到你了。哎呀，师姐，电话怎么打都打不通。哦，我手机坏了。啊，萧官有个急活口译，嗯，你估计也没什么时间准备了，有空吗？有空啊，几点钟啊？他说如果找到你的话，让你三点钟在图书馆门口等他。哦，时间差不多了，我还得准备准备。他有说要去哪吗？是一家画廊的开业典礼。那你对绘画、艺术之类的词熟不熟啊？嗯，你开朗基罗，我都不知道该怎么说哎。别露怯，为了把你推出去，我可是夸下海口了。我说你舅舅是著名的画家，从小就是在艺术的熏陶下长大的，对于中西画派都了如指掌，如数家珍。啊，吹牛不上税啊。<笑>手机能不能借我用一下？好。谢谢啊。喂，立川。我今天去找你了。那个，我手机坏了，所以我没有接到你的电话。因为我自己也不知道啊，我还在那里一直等你。嗯？你同学说你去车站接人？什么？就是你在嗯，在咖啡厅一起工作的那个叶小姐。我哪也没去，我一直在那里等你的。啊，我今天下午有点忙，改明天好吗？同样时间。嗯，好，那明天咱们老地方见吧。好，明天见，拜。再见。